Olá, cursista! Sejam bem-vindos à disciplina de Psicologia do Trabalho. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Glícia Mara, sou psicóloga e juntos vamos conhecer o universo que envolve o mundo corporativo. Peço que em nossas aulas vocês estejam com papel e caneta em mãos, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e na execução das atividades na sala virtual. Além disso, é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Vocês devem estar se perguntando, vou precisar mesmo estudar Psicologia do Trabalho? Eu afirmo que sim, que é de extrema importância, pois onde há pessoas, deve-se ter um olhar focado aos indivíduos e à diversidade humana. Por que algumas pessoas seguem as normas de segurança e outros não? Muitas vezes, essa resposta é dada como sendo uma característica da personalidade, ou seja, relacionamos tal comportamento com a personalidade de cada pessoa. Sendo assim, se o comportamento está relacionado com a pessoa, torna-se fundamental conhecermos essa relação e, para isso, estudaremos a disciplina Psicologia do Trabalho. Nesta primeira aula, vamos estudar as origens da psicologia, conhecer as ideias dos antigos filósofos sobre os estudos do homem, da alma, da personalidade e do comportamento. No decorrer, vamos entender como a psicologia se tornou uma ciência e sua aplicação no contexto organizacional. Iremos ainda estudar o conceito de personalidade, de subjetividade humana e a classificação dos tipos psicológicos. Ao final, estudaremos o behaviorismo e a gestalt, que são teorias psicológicas. A ideia da disciplina Psicologia do Trabalho não é tornar o cursista em um psicólogo, mas apresentar as formas pelas quais se pode conhecer um pouco mais as pessoas com quem iremos trabalhar e também analisarmos a nós mesmos. O termo psicologia é de origem grega, formada pelas palavras psique, que significa alma, e logos, que significa estudo. Portanto, etiologicamente, a psicologia significa estudo da alma. Em linhas gerais, a psicologia é uma ciência que visa compreender as emoções, a forma de pensar e o comportamento do ser humano. A psicologia tem por finalidade estudar a subjetividade humana. Mas o que é subjetividade? Subjetividade são as formas de pensar, sentir, agir, comportar-se e sonhar de cada pessoa. Essas formas não foram sempre as mesmas, mudaram ao longo, mudaram de acordo com os tempos e as épocas. Assim, podemos dizer que as pessoas são por elas determinadas e, ao mesmo tempo, são determinantes. Conforme Foucault, a constituição histórica não se dá com acontecimentos cumulativos, lineares e aglutinados ao longo do tempo, mas como história-problema, tendo continuidades e rupturas, contradições e controvérsias. Sob essa perspectiva, são apresentados aqui aspectos da trajetória histórica, considerando que o percurso e a constituição da psicologia enquanto ciência não se dá como um caminho retilíneo e evolutivo em gradual refinamento da área. Pelo contrário, as suposições sobre a trajetória da formação da psicologia receberam contornos diferenciados, rumos e ramificações distintas face aos mais variados cenários geográficos, políticos, científicos e econômicos que tiveram início na nossa pré-história. Em cada contexto e período, ocorreram transformações que deram novas feições ao modo da psicologia compreender 
o indivíduo e suas relações. Ao estudarmos a história da psicologia, recordamos que no período da pré-história não há registros formais ou relatos de como nossos ancestrais viviam e o que sentiam. Há apenas suposições que o homem pré-histórico possuísse afetos e emoções, pois somos os resultados de muitos processos evolutivos, fisiológicos, anatômicos e outros. Assim, se temos emoções, elas já deveriam estar presentes no comportamento humano desde aquela época. Na Idade Antiga, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, a palavra psicologia passa a denominar o estudo da alma, no sentido do céu ou inferno. Este foi o período de grandes filósofos, como Sócrates, Platão, Aristóteles e Demócrito. Foi o berço das ciências contemporâneas. Uma frase do Sócrates nesse período está interligada à psicologia, sendo bastante conhecida. Homem, conhece-te a ti mesmo. Assim, a psicologia na Antiguidade Clássica buscou descobrir os porquês humanos, onde a psicologia busca estudar a alma humana na busca do conhecimento do eu interior ou psique. Tempos depois, na Idade Média, as ideias ligadas à psicologia apresentaram mudanças. Deixou de ser o estudo da alma na busca do conhecimento, do autoconhecimento, e passa a ser o estudo da alma na busca do, da fé ou religiosidade. No período conhecido como Idade Moderna, as ciências se desvinculam da religião e os cientistas buscam a origem das causas. Ocorre a busca de métodos científicos de padronização do conhecimento. Dois filósofos são importantes na modernidade. René Descartes, com o reacionalismo, e Francis Bacon, o empirismo. Enquanto que na idade contemporânea, cada uma das ciências passa a ter o seu objeto de estudo. Assim, o objeto de estudo da psicologia na atualidade passa a ser definido como Estudo dos comportamentos do homem e seus processos mentais. Na verdade, em qualquer ambiente que exista uma ou mais pessoas, podem ter a pres... podemos ter a presença do psicólogo. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, o psicólogo pode atuar no âmbito da educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, justiça, comunidades, entre outras. Alguns exemplos da atuação do psicólogo são trabalhar em um time de futebol para que o grupo desenvolva o espírito de equipe e fique motivado para ter o melhor desempenho nas competições. Quanto à sua atuação nas empresas, é muito ligada ao setor de recursos humanos, ou seja, trabalha selecionando novos funcionários, acompanhando o desempenho destes, organizando treinamentos e outras atividades voltadas para a integração dos colaboradores, como festividades, ações voltadas para o bem-estar e saúde dos trabalhadores. Agora que definimos o conceito de psicologia e suas variadas abordagens nos diferentes períodos civilizatórios, Vamos nos ater à psicologia no contexto organizacional. A psicologia possui diversas áreas de atuação, sendo a clínica ou terapêutica a mais conhecida. Temos ainda a atuação da psicologia na área da educação, no trânsito, no esporte, a psicologia jurídica, segurança, a do consumidor, a social e a em comunidades, a hospitalar, entre outras, e a psicologia do trabalho e a organizacional. A psicologia do trabalho, juntamente com outras áreas, como administração, economia e sociologia, formam a conhecida gestão de pessoas. A psicologia do trabalho tem como objeto de estudo os comportamentos e as situações do homem no trabalho, no que diz respeito às condições de trabalho exteriores a este indivíduo 
e por meio desses, dessas mesmas condições. Assim, somos capazes de identificar como área de concentração da psicologia do trabalho, a busca e promoção nos espaços organizacionais, ambientes de trabalho, onde as pessoas se sintam bem ou motivadas. Ao trabalhar com satisfação, o indivíduo preenche seu lado profissional e também o pessoal. E assim, esta pessoa é muito mais produtiva, pois encontra razões para executar suas tarefas. A gestão de pessoas tem obtido cada vez mais importância dentro das organizações, pois, ao entendermos que as pessoas passam boa parte do tempo em escritórios, lojas, escolas, hospitais e fábricas, identificamos que o local de trabalho gera uma identificação com quem está executando determinada função. As pessoas que trabalham em empresas devem ser vistas como parceiras, como parte integrante da empresa. Então, o respeito, as oportunidades de crescimento ou os novos desafios devem ser situações desencadeadas pelo setor de gestão de pessoas. Antônio Carlos Gil, no livro Gestão de Pessoas, Enfoque nos Papéis Profissionais, ano 2006, ressalta que gestão de pessoas é a função que visa a cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos, tanto organizacionais quanto individuais, sendo essa sinergia entre pessoas funcionários e empresa, é o que a gestão de pessoas busca incorporar na cultura organizacional. Segundo Idalberto Chavenato, a moderna gestão de pessoas tem algumas atribuições que sugerem alguns processos como agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas. Agregar significa chamar ou convidar pessoas para trabalhar na empresa, área específica do recrutamento e da seleção de pessoal. Aplicar envolve ações voltadas para o desenho de cargos e avaliação de desempenho. Recompensar pessoas visa criar um parâmetro de equidade para oferecer recompensas, remuneração compatível com o cargo e responsabilidades e benefícios, preferencialmente, extensivo aos familiares. Desenvolver pessoas transcende ao treinamento, pois se quer gerar programas de mudanças pessoais e organizacionais, para que não se caia no marasmo, na zona de conforto ou acomodação. Manter a motivação, interesse e satisfação das pessoas é de competência de todos, ou seja, de cada indivíduo e também da empresa, cada uma das partes buscando agregar valor ao que está sendo realizado. Monitorar não significa controlar, mas sim saber o que as pessoas estão fazendo, estabelecer um banco de dados ou um sistema de informação gerencial que permita uma relação dialética entre os setores e as pessoas. Mas não foi sempre assim como nos dias de hoje, temos toda uma trajetória histórica. Antes da Revolução Industrial, no século XVIII, o trabalho apresentava outras características dentro das empresas. A produção era muito simples, não havia divisão do trabalho. Todas as etapas da produção eram realizadas por uma pessoa, o artesão, ou no máximo com o auxílio de sua família, caracterizando uma indústria familiar. Não eram estabelecidas relações de poder, horários, metas ou algo mais formalizado. A essa forma de realização do trabalho se dá o nome de gestão ou produção artesanal. A indústria que surge com a revolução industrial possui características bem evidentes de uma organização mecanicista ou burocrática. Há a priorização da máquina em detrimento do homem, do social. A característica desta linha de produção está em enfatizar a precisão, a rapidez, a regularidade, a eficiência através da mecanização das ações e da alienação do pensamento humano. 
Surge daí a necessidade de padronizar a sequência do trabalho, através da especialização das funções e a modernização dos equipamentos a serem utilizados e também de treinamentos para adequar o trabalhador à máquina. Devido à produção sistematizada, foi preciso a criação de uma nova linguagem, de uma voz de comando para assegurar a eficiência da produção. Compete agora aos supervisores, aos chefes de sessão, aos encarregados, fiscalizar as formas mecânicas de rotina de trabalho. A hierarquização do comando é correspondente ao poder, cabendo às chefias planejar, treinar, pensar, comandar e aos funcionários cumprir as ordens, as normas e as regras de forma fiel e eficiente. Os principais representantes do modelo de gestão mecanicista, taylorista ou burocrática são o engenheiro Frederick Wislow Taylor, o engenheiro Jules Henry Fayol e o empreendedor americano Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, companhia existente até hoje. Há outros nomes que poderiam ser citados, mas a característica comum entre estes representantes está em seus princípios administrativos, onde a máquina se sobrepõe ao homem trabalhador. A preocupação original foi tentar eliminar o fantasma do desperdício e das perdas sofridas pelas indústrias americanas e elevar o nível de produtividade através da aplicação de métodos e técnicas da engenharia industrial. Taylor é tido dentro da área da administração como sendo pai da administração científica e tem como objeto de estudo o controle de tempos e movimentos. A ideia base de Taylor é a racionalização do trabalho, a simplificação dos movimentos durante a realização das tarefas. O autor foi importante, porque antes dele, a forma de execução e produção eram morosas, sem padronização, sujeita a muitos erros, perdas e retrabalhos. Todo esse processo contribuiu para que a forma de executar as tarefas no momento presente tenham características muito específicas, ritmo, trabalho, qualidade, jornada de trabalho definida, cartão de ponto, chefes para organizar e controlar as tarefas e máquinas como ferramentas imprescindíveis na produção do produto. Um dos reflexos do sistema Taylor na atividade laborativa ou do trabalho está no adoecimento do trabalhador. As ondas de greve, muitas insatisfações por parte dos trabalhadores e um alto número de acidentes. A exigência do ritmo e da forma de executar as tarefas não é compatível com os aspectos fisiológicos do organismo do trabalhador. As políticas e práticas vigentes não focam o lado humano, só focam o lucro e o máximo de produtividade possível. Portanto, a gestão taylorista estabelece uma divisão significativa do trabalho. Há as pessoas que pensam sobre como os processos devem ser executados e estão representadas pelo comando, ou seja, cargos de chefia, encarregado ou supervisor. E há as pessoas que executam, preferencialmente de forma mecanizada ou robotizada, pois formam a base da pirâmide hierárquica. O chamado operacional, os auxiliares ou trabalhadores braçais. Analisando este período, Chiavenato apresenta a concepção de que as pessoas podem ser vistas como recursos ou como pessoas. Como recursos, elas são apenas uma extensão da máquina e devem estar prontas e dispostas a acompanhar as necessidades de produção, encaixando-se no ritmo imposto pelo aspecto mecânico da produção. Já na concepção como pessoas, requerem um olhar mais humano, considerando que o trabalhador tem desejos, ambições, necessidades pessoalizadas, interesses diversos, ritmos diferenciados e que não é possível padronizar todo um processo de produção fundamentado em médias estatísticas, pois as pessoas são diferentes entre si. Sendo assim, é preciso valorizar as relações humanas dentro dos ambientes de trabalho. 
No ano de 1927, o psicólogo americano Elton May desenvolveu um estudo sobre o aspecto da iluminação na produtividade, associando o índice de acidentes de trabalho e fadiga com baixa luminância nos postos. Este simples estudo é uma clara preocupação com bem-estar, conforto, segurança, ou seja, uma atenção para com a pessoa que está executando o trabalho. A valorização dos aspectos psicológicos e sociais nos processos de produção. Tendo como consequência, passou-se a valorizar as relações humanas no trabalho. Assim, temas como comunicação, motivação, lideranças e tipos de supervisão passam a ser também consideradas na administração de pessoas. A descoberta da relevância do fator humano nas empresas veio proporcionar o refinamento da ideologia da harmonização entre capital e trabalho, definido pelos teóricos da administração científica. As conclusões mais significativas do experimento de maio foi, foram determinação do nível de produção por normas sociais e integração do indivíduo ao grupo. Os indivíduos não agem isoladamente, mas seguem o grupo. As recompensas e as sanções impostas pelo grupo determinam o comportamento da pessoa. O reconhecimento da inexistência de grupos informais bem estruturados. As relações humanas constituem as interações entre pessoas e grupos. A importância do conteúdo do cargo no moral do indivíduo. Fica claro que o fator humano nos ambientes de trabalho tem uma grande importância. É preciso buscar o consenso entre as necessidades do empregador que visa ao lucro com as necessidades e satisfações sociais, emocionais e psicológicas do empregado. A escola da administração que tem esse enfoque é denominada de escola das relações humanas. A escola subsequente é a das relações industriais que se inicia no pós-Segunda Guerra Mundial, até o final de 1950. Por causa da destruição em massa da Europa e na morte de milhões de civis, a ênfase nos aspectos humanos estava vigente e as empresas buscavam ampliar as melhorias das condições de trabalho. Como resultado das greves e da organização dos sindicatos, as indústrias do setor secundário passaram a oferecer benefícios aos funcionários e a cumprir os direitos dos trabalhadores garantidos por leis recém-criadas a partir da pressão dos trabalhadores. Fica nítido, então, que até a crise do paradigma taylorista-fordista de produção o modelo de recursos humanos e a própria concepção de administração estiveram articulados com concepções oriundas da engenharia, especialmente com a de produção, como também com a lógica militar, expressa tão bem pela utilização de vocábulos pertinentes à teoria, tais como logística, tática, estratégia e outros. Em consequência das transformações sociais e das ocorridas do cerne do capitalismo, a abordagem da engenharia foi perdendo espaço e começou a ser questionada à medida que o modelo fordista de desenvolvimento entra em crise, perde sua eficácia em fins dos anos 60 e começo dos 70. Tal mudança não foi produto simples e acabado de uma visão mais humanista ou de um longo e desejado processo de conscientização, mas consequência de uma necessidade de responder a uma nova estrutura econômica e a um novo modelo de regulação social. Em suma, uma nova realidade que se apresentava e que exigia respostas rápidas por parte do capital. No Brasil, as lutas sindicais se iniciaram em 1945, com a criação do Movimento Unificador dos Trabalhadores, ou MUT. A necessidade da consolidação dos benefícios e a união dos trabalhadores na busca de novas concessões no trabalho fez com que os sindicatos se tornassem fortes e ativos. É um período de negociações trabalhistas, ou seja, 
não havia mais imposições tão expressivas por parte do empregador e chefias para com seus funcionários. Era preciso estabelecer acordos, travar diálogos para que estes acordos ocorressem e com isso as relações interpessoais se incrementassem. Por volta de 1960, a expressão Administração de Recursos Humanos, ou ARH, começou a substituir a Escola das Relações Industriais. O Recursos Humanos, ou RH, passou a ser um departamento dentro da empresa com atribuições bem delineadas, como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas, avaliação de desempenho, remuneração ou cargos e salários, higiene e segurança do trabalho, departamento de pessoal, relações trabalhistas e sindicais, serviços gerais, qualidade de vida no trabalho. A teoria das relações humanas trouxe uma nova linguagem nas empresas, motivação, liderança, comunicação, dinâmica de grupo. Marras traz uma sucinta descrição sobre a evolução do perfil profissional de recursos humanos e suas respectivas épocas. Fase contábil, antes de 1930, pioneira da gestão de pessoas, se caracterizava pela preocupação com os custos da organização. Os trabalhadores eram vistos exclusivamente sobre o enfoque contábil, Comprava-se a mão de obra, as entradas e saídas provenientes dessa conta deveriam ser registradas contabilmente. Segundo, fase legal, de 1930 a 1950. Aparecimento da função de chefe de pessoal, profissional cuja preocupação estava centrada no acompanhamento e na manutenção das recém-criadas leis trabalhistas da área getulista. O chefe de pessoal passa a ter o poder ou domínio sobre as regras e normas jurídicas impostas pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Te fase tecnicista, de 1950 a 1965. Implanta no Brasil o um modelo americano de gestão de pessoal e a alavancou a função de RH a status orgânico de gerência. O RH passou a operacionalizar os serviços de treinamento, recrutamento e seleção, cargos e salários, higiene e segurança do trabalho, benefícios e outros. Fase administrativa ou sindicalista, de 1965 a 1985, criou um marco histórico nas relações entre capital e trabalho. O gerente de relações industriais, passa agora a se chamar gerente de recursos humanos. Pretendia-se com essa mudança transferir a ênfase em procedimentos burocráticos e puramente operacionais para as responsabilidades de ordem mais humanísticas voltada para os indivíduos e suas relações. Fase estratégica de 1985 à época atual. Introdução dos primeiros programas de planejamento estratégico atrelado ao planejamento estratégico das organizações. Iniciou uma nova alavancagem organizacional do cargo de gerente de RH, que, de posição gerencial de terceiro escalão, em nível ainda tático, passou a ser reconhecido como diretoria em nível estratégico nas organizações. O setor de recursos humanos pode ser considerado eclético, pois diferentes áreas de formação profissional podem atuar neles. Administradores, psicólogos, nutricionistas, filósofos, pedagogos, sociólogos, assistentes sociais, engenheiros, entre outros. Quanto maior a diversidade de profissionais, maior será a atuação e competência, porque cada área de formação irá trazer seus conhecimentos e contribuir para a melhoria do, do clima organizacional, dos sistemas de produção, dos padrões de higiene e segurança. É essencial, então, que o RH tome e mantenha uma postura sistêmica para compreender e integrar todos os subsistemas que ele mesmo compõe. É preciso planejar, organizar, coordenar, comandar, consonância esses aspectos com o fator humano na empresa, 
que são as pessoas. Os subsistemas são situacionais, variam conforme a organização e dependem de fatores organizacionais, humanos, ambientais, tecnológicos e outros. A partir do ano de 1980, o setor de recursos humanos vem sofrendo uma série de críticas em relação à sua atuação nos espaços organizacionais. O RH está sempre descompassado com as reais necessidades dos setores ou sua atuação é muito pontual e específica que acaba limitando e estrangulando ações mais expressivas? Qual é o papel dos indivíduos na organização? Como o RH deve agir para desenvolver a empresa, os processos, as pessoas e os recursos? Diante dos entraves da ação do setor, da globalização, da política, da economia, do foco na preservação do meio ambiente, da tecnologia cada vez mais complexa e competitiva, da rapidez da comunicação interna e externa empresarial, surgem novos desafios a serem vencidos e o setor de RH passa por uma alteração de concepção ou de paradigma. O fator humano está cada vez mais proeminente e outros aspectos surgem em decorrência das necessidades da empresa, das pessoas, como a gestão de talentos, do capital intelectual e do conhecimento. Então, a expressão RH amplia sua atuação e sua visão organizacional e passa agora a ser denominada de gestão de pessoas. Dutra nos apresenta algumas premissas para a gestão de pessoas e enfativa que esta deve estar integrada ao conjunto de práticas e políticas, objetivando os interesses e expectativas da empresa, mas sempre sustentando uma relação produtiva. Deve-se ter uma ação voltada para a aprendizagem organizacional, nos diversos níveis hierárquicos, e o desenvolvimento deve estar centrado nas pessoas, respeitando a individualidade. A ação da gestão de pessoas deve ter um, ser uma via de duas mãos, a empresa auxilia e muda processos buscando a melhoria da qualidade de vida de seus funcionários. E estes, por sua vez, buscam atender às necessidades da empresa, mas dentro das suas reais habilidades e potencialidades. A empresa, os setores e os postos de trabalho tomam uma configuração de espaços para aprendizagem e crescimento mútuo. Empresa e indivíduos. Não deve haver um posicionamento de exploração ou rivalidade entre trabalhador e empregados, mas de práticas de transparência e conciliação. A gestão de pessoas deve direcionar suas práticas para a aprendizagem, diversidade de tarefas, postos, cargos com a respeito às diferenças individuais. Observar que a competência não deve ser apenas cobrada do trabalhador, mas estimulada e alicerçada pela empresa. O importante é ter claro que gerenciar pessoas não é exclusividade de alguns que atuam neste setor, mas que é uma ação cotidiana de todas as pessoas que trabalham na empresa. A gestão de pessoas busca motivar, desenvolver pessoas, mediar conflitos e negociar interesses. Não há mais como retroceder pois o trabalho e o trabalhador contemporâneo são muito diferentes da época da Revolução Industrial. Hoje, temos um profissional mais crítico, com mais interesses e aspirações, buscando se desenvolver juntamente com a empresa. E as organizações não podem estar defasadas, acreditando que pessoas são apenas números, robôs ou máquinas. Nossa sugestão é que você, cursista, assista aos filmes, tempos modernos e eles não usam black tie. São filmes que ilustram as épocas e os modelos de gestão aqui descritas e depois procure fazer uma análise crítica sobre os, o que aprendemos hoje. É importante estudarmos sobre a diversidade e as diferenças individuais. O ser humano é ao mesmo tempo um, um ser genérico, pois traz as características da espécie humana, a bipedia anda sobre dois apoios, polegar e indicador com movimento de pinça. 
linguagem, pensamento, criatividade e guarda aspectos singulares próprios de cada pessoa. Neste segundo ponto é que se pode afirmar que a característica mais marcante de, do indivíduo é a sua personalidade. Assim, o termo personalidade pode ser definido como a individualidade ou aspectos que caracterizam uma pessoa em específico, como caráter, moral, índole, temperamento, cultura, grau de instrução, preconceitos, habilidades, aptidões. A palavra identidade acaba sendo utilizada no senso comum como sinônimo de personalidade. A carteira de identidade traz dados específicos das pessoas, nome completo, filiação, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, sexo, número de registro geral, assinatura e a digital do polegar direito. Esses dados são considerados como demográficos, pois apresentam características básicas, básicas que ajudam a reconhecer a formação ou origem de uma pessoa. Simples perguntas como, qual o seu nome? É casado? O que você faz? Onde você mora? Quantos anos você tem? Essas perguntas levam à identificação e ao reconhecimento, quem é a pessoa e o que ela faz. Já os estudos em psicologia afirmam que a personalidade é formada na sua essência até os sete primeiros anos de vida. À medida que o indivíduo cresce, torna-se um adolescente, um adulto e posteriormente um idoso, apenas aspectos periféricos ou superficiais da personalidade vão sofrendo mudanças. Algumas crises de identidade questionamentos, redefinições, dificuldades, alteram a forma de ver e de se autoconceber. Não é possível imaginar que ao longo de toda uma vida, as ideias que compõem a mente e o comportamento de um menino de 10 anos permaneçam, perdurem exatamente as mesmas até quando ele estiver com 40 anos ou mais. As pessoas com quem o um indivíduo convive, atuam de forma muito importante nas características emocionais ou afetivas. Outro fator são os genes, herdados pelos pais e avós, que caracterizam o fenótipo, ou seja, o tipo físico que a pessoa apresenta, alto ou baixo, gordo ou magro, cabelos crespos ou lisos, olhos claros ou escuros. Enfim, há fatores sociais e genéticos influindo nas características de cada pessoa. Não há como caracterizar a personalidade das pessoas em boas ou ruins, fortes ou fracas. O que existe é a personalidade em si, a subjetividade do indivíduo. O julgamento de valor sobre a personalidade alheia é próprio de cada um e comumente está carregada de estigmas ou favoritismo. É comum ouvir o seguinte comentário, ela é uma boa pessoa, pois sempre que faz o que eu solicito. Essa colocação não pode ser considerada como verdadeira, pois há poucos valores analisados para avaliar se a pessoa em questão é boa, ou seja, ela tem bom caráter, é gentil e honesta somente porque atende aos meus pedidos. O psicólogo Carl Gustav Young, que viveu entre 1875 e 1961, Além das inúmeras pesquisas sobre os arquétipos, sonhos e símbolos, desenvolveu estudos na busca da exploração do inconsciente humano e determinou os tipos psicológicos, isso é, características em termos gerais, mas que traduzem uma diferenciação entre os comportamentos e a forma de pensar das pessoas. Há dois grandes grupos, os extrovertidos, formados por pessoas que apresentam confiança e partem ao encontro ou busca de seus ideais e da resolução de problemas, e os introvertidos, pessoas que hesitam, adiam ou mesmo recuam, pois não se sentem confiantes para partir ao embate sozinha. Não há aqui julgamento de valor ou uma personalidade melhor que outra. Há apenas duas formas distintas de enfrentamento interpessoal. 
Yang ainda estabelece subgrupos presentes tanto para as características introvertidas quanto para as extrovertidas. Essas características são sensação, que é a adaptação da pessoa à realidade objetiva, pensamento, o aspecto mais racional, que busca estabelecer o significado dos objetos e fatos, sentimentos, que são as emoções que sempre antecedem as decisões, intuição, considerada a percepção do ambiente externo por intermédio do inconsciente. Sua teoria finaliza com o cruzamento ou combinação dos dois grandes grupos com os subgrupos resultantes em oito tipos psicológicos. Dessa forma, fica mais fácil compreender porque as relações interpessoais para alguns é algo extremamente complexo e tenebroso, motivo de suar frio, de sentir tonturas e, se for necessário, iniciar um bate-papo ou fazer uma apresentação na frente dos colegas de classe ou na sala de reuniões da chefia. Isto provavelmente tem a ver com as características presentes em indivíduos do tipo pensamento introvertido. Para outros, algo muito tranquilo, pois comunicação e extroversão não, fazem ma não trazem maiores desconfortos. Agora que somos capazes de compreender que a personalidade é um conceito genérico que se relaciona diretamente com a subjetividade da pessoa, torna-se mais fácil o entendimento que a maneira como uma pessoa se comporta está diretamente relacionada com as suas características de personalidade. Não há como desassociar a forma de ver o mundo, de fazer o juízo de valor sobre outras pessoas e situações do cotidiano sem vincular com aspectos mais intrínsecos do indivíduo. O comportamento é uma ação que, apesar de parecer instintiva ou pontual, está muito mais voltado para a aprendizagem. Só podemos fazer o que de fato aprendemos em algum momento de nossa, nossa vida, infância, adolescência ou maturidade. A todo instante estamos fazendo aprendizagens que vão desde a vida acadêmica até o senso comum, isto é, o que aprendemos com outras pessoas sem ler um livro ou ter um professor, como por exemplo andar de bicicleta. Aprender deixou de ser uma ação relacionada somente às instituições de ensino, escolas e universidades. No início do século XXI, é importante garantirmos o direito de todos, jovens ou idosos, de conhecer a realidade para entenderem as necessidades políticas, econômicas e sociais que a globalização impõe, inclusive para transformá-la localmente. Neste contexto, o conhecimento é uma forma de capital intelectual muito valorizada. A aprendizagem pode ser entendida como uma mudança de comportamento pela experiência de outro ser humano e não meramente pela experiência própria e prática em si, ou pela repetição ou associação automática de estímulos e respostas. Isso acontece porque precisamos de outros seres humanos para aprender. Quando o interesse está em aprender, pode-se dizer que há um movimento em prol de se tomar posse de algo, algum fato novo, evento, estudo ou experiência. Para entendermos como esse processo de aprendizagem ocorre nos indivíduos, podemos analisar aspectos relacionados à relação biopsicossocial de cada um, ou até mesmo de grupos sociais. Ao transpormos essa ideia para o contexto empresarial, iremos também associar que a forma pela qual os trabalhadores desempenham suas funções, ou mesmo os setores, está diretamente relacionada às aprendizagens pertinentes ao desempenho e ao alcance dos objetivos. Cada função solicita das pessoas que ele trabalham uma forma muito específica para alcançar as metas. Na área de recursos humanos, chamamos de perfil do cargo. Ao analisarmos um profissional com um determinado perfil, avalia-se se ele detém conhecimento sobre o que se pretende executar na empresa, se o recém-contratado tem qualificações técnicas, tecnológicas, culturais, afetivas e psíquicas para ocupar o cargo e o que não será necessário ensinar-lhe, 
como se deve fazer, pois já apresenta essa aprendizagem, capacitação ou know-how. Know-how é um termo em inglês que significa saber como, também chamado de conhecimento processual ou conhecimento de como executar uma tarefa. A aprendizagem é um processo psicológico essencial para a sobrevivência dos seres humanos no decorrer de todo o seu desenvolvimento. Sem ele, de nada valeria o investimento em educação feito pela sociedade ou o esforço feito pelas organizações para treinar seus membros ou desses membros para progredirem no trabalho. Sempre que houver um gestor ou modelo de administração voltado para a repetitividade, monotonia, não haverá como ocorrer aprendizagem. Muitas teorias já foram desenvolvidas sobre aprendizagem nas áreas de administração, psicologia, pedagogia, antropologia, biologia, entre outras. Para nós, isso será de muita importância na contextualização da aprendizagem como um processo a ser aplicado nos ambientes da empresa em prol da produtividade. Mas é claro que a aprendizagem não é um produto acabado ou uma solução com uma receita de bolo para os diversos problemas que ocorrerem durante o processo ou prestação de serviço. Neste momento, vamos tratar sobre as teorias psicológicas e a primeira será a teoria comportamental ou behaviorista. A tradução da palavra behavior do inglês para o português significa comportamento. A teoria comportamentalista ou behaviorista parte do princípio de que a aprendizagem requer um estímulo constante, a presença do reforço positivo e a repetitividade. Os estudiosos dessa área são Pavlov, Skinner, Watson, entre outros, que ao longo do século XX buscaram entender o comportamento dos indivíduos e como eles aprendem. Para esses estudiosos, a ênfase está no estudo das interações entre o indivíduo e o ambiente e também entre as ações desses indivíduos, suas respostas ou seus comportamentos e o ambiente ou as estimulações. O behaviorismo tem como base a relação estímulo, aqui chamado por S, e resposta, chamada por R, onde cada estímulo provoca uma única resposta, ou seja, diante de um evento externo, todos os indivíduos apresentam um único comportamento em resposta ao meio ambiente. Segundo o behaviorismo, existem dois tipos de comportamento. Primeiro, o comportamento respondente ou reflexo e o segundo, o comportamento operante. Conforme as classes, os comportamentos são comportamento respondente, em resposta ao estímulo específico. Este é um comportamento automático. Exemplo fácil, chorar toda vez que cortamos uma cebola. O outro é o comportamento operante, quando é necessário certa maturidade e discernimento. Ocorre uma atuação para receber estímulo necessário. Como exemplo, são as ações realizadas para chamar a atenção de alguém, sendo necessário lembrar que os sentimentos não causam comportamentos. Querem um exemplo? Imagine que você vai a um médico para uma consulta e lá ele solicite que você fique sentado para lhe examinar. O médico começa o exame usando um martelinho para ver como estão os seus reflexos. Ele dá uma batida de leve na sua perna que responde a esse estímulo com um chute. Perceba que a batida de martelo é o estímulo e o chute é a resposta. Este comportamento pode ser considerado involuntário ou respondente, pois não temos como evitar que ele aconteça. Ou seja, você não esperava que sua perna levantasse de repente como se fosse dar um chute. Para os behavioristas, o reforço é o fator desencadeante das respostas ou comportamentos. O reforço a toda consequência que, seguido uma resposta, altera a probabilidade futura de ocorrência dessa resposta. Pode ser dividido em reforço positivo, 
e é todo o evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que produz e reforço negativo é todo o evento que diminui a probabilidade futura da resposta que remove ou atenua. Ou seja, há elementos do meio que atuam para que o indivíduo repita muitas vezes o mesmo comportamento. Assim, ele irá fazê-lo sem observar o mesmo estímulo. Exemplos dessa relação. Um beijo, um abraço, palavras gentis, um presente, um telefonema de agradecimento ou algo similar. Nos ambientes de trabalho, pode-se considerar que reforços positivos sejam a tão desejada promoção, uma mudança de turno ou horário de trabalho, folga em um feriado, aumento salarial e outros. Já a ação do reforço negativo atua exatamente do contrário. Sempre que o indivíduo apresentar um comportamento ou realizar uma ação, ele receberá um reforço negativo, que irá impedir que volte a executar este mesmo comportamento ou ação. Exemplos dessa relação podem ser uma surra, um castigo, uma proibição ou uma punição, de tal forma que o indivíduo se sinta penalizado. Na organização, as penalizações são demonstradas através de demissões, mudança de postos de trabalho para algo desqualificado, férias em data não desejada, redução salarial. Os autores behavioristas enfatizam que o reforço positivo deve oferecer algum atrativo para o indivíduo e o reforço negativo a retirada de algo importante para ele. O foco comportamentalista está em condicionar as pessoas para executarem tarefas sem se dar conta disso. O comportamento condicionado ocorre quando o estímulo permanece constante, seguido de inúmeras ações ou comportamentos repetitivos, chamamos de repetitividade. E o reforço positivo não se faz mais necessário. Ou seja, o um indivíduo vai executar essa tarefa independente de reforçamento. Para Fleury e Oliveira Júnior, a aprendizagem pode ser entendida como um processo de mudança provocado por estímulos e mediado por emoções que podem não produzir mudanças no comportamento da pessoa. Para estes autores, a aprendizagem decorre de dois modelos. O behaviorista, comportamento mensurado e observado e o cognitivo, aspectos objetivos e subjetivos da apreensão da realidade. A aprendizagem organizacional deve ocorrer em três níveis dentro da empresa. O primeiro nível é o individual, por ser um processo intrapessoal. O segundo nível é o grupal ou departamental, por se tratar de um processo interpessoal. E o terceiro nível é o organizacional, que é um processo institucional expresso pela cultura organizacional. Uma pergunta que devemos fazer é, a quem compete oferecer esses estímulos e reforços positivos aos trabalhadores? Chia Venato nos coloca que compete a empresa como um todo, ou seja, a cultura organizacional em conjunto com os gestores, os quais buscam conceber os indivíduos como pessoas e não como recursos. Independentemente do nível em que a aprendizagem transcorra, é justamente ela quem garante que a empresa permaneça aberta e competitiva no mercado diante das mudanças políticas, econômicas e sociais deste e da sociedade. Outra teoria bastante valiosa sobre a aprendizagem a ser mencionada é a gestáltica. Gestalt é uma palavra alemã sem tradução exata para o português, que se aproxima de forma ou configuração. É uma teoria que estuda como os seres humanos percebem as coisas, sejam imagens, sensações ou objetos. A Gestalt é uma escola da psicologia do início do século XX e ainda bastante difundida. Surge da necessidade de explicar a relação de S, ou estímulo, com R, resposta, através das percepções e sensações que o indivíduo tem para com o meio em que está inserido. O foco da aprendizagem nessa teoria está em conceber o comportamento nos seus aspectos mais globais, 
Ou seja, ou seja, um estímulo pode eliciar infinitas respostas, pois os indivíduos têm percepções de forma pessoalizada, onde cada um vê, sente, ouve e fala da forma como percebe o meio e não através de um reforço positivo que condiciona ou padroniza ações ou comportamentos. Aqui está a maior diferença entre os gesaustistas e os behavioristas. Não é possível que um único estímulo desencadeie uma única resposta. Para os behavioristas, mas sim muitas respostas, pois as pessoas interpretam os estímulos de acordo com a sua cultura e personalidade. A Gestalt enfatiza a boa forma através da maneira como o indivíduo percebe um determinado estímulo. A forma pela qual o indivíduo interpreta o um meio é determinante para a ação ou comportamento a ser executado. A relação não se fundamenta mais na repetitividade ou reforços, e sim através da relação figura-fundo-insight. Denomina-se figura todo fato, evento ou aspecto que nos chama a atenção de imediato. Ao conhecermos uma pessoa, o que mais te chama a atenção? Olhos? Cabelos? Expressão facial ou corporal? Alguma outra parte do corpo? Simpatia? Extroversão? A figura tem por função criar uma imagem, conceito ou padrão que o indivíduo considere como melhor ou ideal. Quando nos referimos à palavra fundo, na teoria da Gestalt, nos referimos a um comportamento que participa da figura. Não é maior ou melhor, tampouco menor, pior ou menos significativo do que a figura. Simplesmente, o fundo guarda uma relação de cara ou coroa com a figura. Uma estrutura complementa a outra. Figura e fundo se somam e formam um único aspecto, em que o indivíduo observa inicialmente a figura ou observa inicialmente o fundo, não havendo juízo de valor, ou seja, não está certo ou errado analisar primeiro a figura ou o fundo. Significa apenas uma maneira diferente de analisar o mesmo elemento, evento, aspecto, setor ou tarefa. O insight é uma palavra em inglês que na teoria gestáltica significa compreender algo que antes não se compreendia ou o um entendimento interno. Algumas pessoas relacionam o insight a um clique, ou seja, passa a compreender aspectos que antes eram despercebidos. Existem muitas formas de, de exemplificar para você, cursista, como funciona a teoria gestáltica através de gravuras e ilustrações. Portanto, escolhi estes exemplos aqui para melhor compreensão. O que você consegue perceber nessa gravura? A primeira gravura é reconhecida como o vaso de Rubim. É parte de um conjunto de ilusões de ótica desenvolvido pelo psicólogo Edgar Rubin. Apresenta uma escolha mental entre duas interpretações válidas. A silhueta de um vaso ou a silhueta do perfil de duas faces humanas. Em geral, o observador percebe apenas uma delas e somente após algum tempo ou através de algum estímulo acaba percebendo a segunda. Ao tentar observar a primeira e a segunda interpretação simultaneamente, percebe-se que uma pode impedir a outra. Isso acontece com vocês? Observem agora a segunda gravura. Este desenho é um clássico da Gestalt. Você pode enxergar nele ou uma jovem ou uma velha, dependendo de como estejam os seus processos cognitivos neste momento. E você, entendeu a diferença do behaviorismo e da gestalt? Vou resumir de uma forma bem simples. O behaviorismo estuda o comportamento através da relação estímulo-resposta, procurando isolar o estímulo que corresponderia à resposta esperada. Já a Gestalt amplia a relação estímulo-resposta, ou seja, estuda o comportamento em sua totalidade. A Gestalt, ao observar o comportamento de uma pessoa irritada, por exemplo, não vai apenas estudar a raiva que a pessoa sente, mas o que aconteceu com ela, o contexto 
em que ela estava inserida, se existia alguém irritado antes dela em, e expressar hostilidade. Enfim, verificar o comportamento da pessoa como um todo. Transferindo esse conceito para a vivência organizacional, equivale dizer que cada indivíduo irá realizar suas tarefas de forma como as compreendeu no treinamento, na capacitação ou na reunião. O gestor apresenta uma forma de executar o processo produtivo ou os procedimentos específicos para atender, atender ao cliente. O trabalhador interpreta esse estímulo conforme a sua percepção, figura fundo, e realiza os insights de acordo com a sua subjetividade e não necessariamente como lhe foi transmitido ou padronizado. Para finalizar os estudos da nossa aula, é preciso questionar como está o processo de aprender e de ensinar dentro das empresas. A realidade apresenta muitas visões, pois cada pessoa interpreta seu contexto pessoal e profissional conforme as suas percepções do que é certo, adequado, cabível ou não. O que para o trabalhador A é viável de ser executado, para o trabalhador B parece mais difícil ou quase impossível de realizar. Cabe ao gestor ter a habilidade de orientar ambos sem associar que o trabalhador B apresente maiores dificuldades de aprendizagem, mas sim que este revela uma forma diferente de conceber a tarefa. O processo de ensinar requer do mestre ou gestor a flexibilidade para aceitar os indivíduos como eles são e não como gostaria que fosse. Tudo seria mais fácil e ágil se as pessoas compreendessem de imediato o que se quer que entendam. Ensinar e aprender são processos concomitantes e indissociáveis, pois ao executar um, está se realizando o outro. O mestre é ao mesmo tempo transmissor de conhecimentos e aprendiz, pois todos têm algo para agregar através de um conhecimento teórico, conceitual ou que não a... <risos> Errei. Vamos lembrar a partir de um mestre. Na dois mestres? Isso. O mestre é ao mesmo tempo transmissor de conhecimentos e aprendiz, pois todos têm algo para agregar através de conhecimento teórico, conceitual ou no why, o saber como fazer a experiência, e também através do conhecimento prático, operacional ou know-how e das habilidades físicas necessárias para executar a tarefa. Dentro dos ambientes organizacionais, muitas vezes, o ensinar e o aprender ficam estabelecidos pela hierarquia, na qual o comando, representado pelos gerentes, coordenadores ou chefias em geral, tem a função de comandar e repassar o conhecimento, ensinagem. Já os subalternos, funcionários e comandados em geral, devem executar tarefas já estabelecidas pelas pessoas que pensaram como fazer da melhor maneira, e ao executantes compete apenas fazer. Este é um triste legado da visão taylorista, mecanicista, fordicista, burocrática da revolução industrial, em que na empresa deve haver pessoas que pensam e pessoas que executam, e não uma fusão entre as formas de aprendizagem organizacional. O importante é considerar as diferenças e a diversidade de cada um, pois a forma de executar uma tarefa está relacionada às suas características pessoais. Ter um comportamento mais produtivo ou seguro é o um indicativo de que a percepção dessa pessoa está voltada para as questões bem-estar, segurança, conforto, saúde. Quando o indivíduo não tem essa percepção, não é adequado forçá-lo a ter um comportamento em que ele mesmo não conhece ou não acredita ser importante. É preciso fazer um trabalho de conscientização, de educação para as percepções mudarem e se voltarem ao foco da segurança do trabalho. Este é um grande desafio dos gestores de pessoa, buscar a mudança organizacional pela internalização de novos valores, de novos comportamentos. Mudar as percepções é basicamente 
mudar parte da sua personalidade, introjetar novas aprendizagens e valores na busca do bem-estar individual e coletivo. Era um desses slides. Dá um... só, só coloquei na mente. Eu consigo? Eu consigo. Eu, eu consigo, é ótimo. Já consegui adquirir aprendizagem. Ok. Eu estava na câmera um ou dois, que na hora de voltar já, não sei mais. Qualquer uma. Tá. Tá. Vai ter aquele slide agora e eu faço. Evidenciamos com este estudo sobre organ... aprendizagem organizacional a importância das organizações em se tornarem um espaço de aprendizagem promovendo o desenvolvimento dos sujeitos, habilidades necessárias para executar a tarefa